ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സജീവ് ദേവ് ഈ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത ചിന്തകനും ഹാർഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകനുമായ നോർമൻ ഡാനിയൽസ് കേരള മോഡലിനെ പറ്റിയും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ പറ്റിയും ഒരുപാട് പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മച്ച് ബിഗർ ദെൻ മാസഡോണിയ ഇറ്റ്സ് ബാറ്റ് ബിഗ് ഇസ് കാലിഫോർണിയ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ പീപ്പിൾ റഫ്ലി this state of india is not one of the wealthier states of india indeed it's average to below average in the gross domestic product it has one tenth or rather one third of the gross domestic product of cuba roughly a thousand dollars per capita um, and yet its health outcomes are comparable to the health outcomes elsewhere uh, So how could very poor countries or a country like Cuba which has been under economic attack by the United States for uh, decades um how can it produce such good health outcomes with such so little income uh and this is an important question it seems to me uh that if you're thinking about how does a society generate health and how does it produce a more equitable distribution of health in it uh the fact that very poor countries can do very well in generating health is an important fact um and i think the answer in kerala is particularly interesting when i first went to kerala uh the belief i had was that uh kerala uh had very good health outcomes because it had a legacy of uh a, a very left wing government and a uh, communist administration what i learned in when i was in kerala and talking to people is that kerala had it was one, the only place in india the only state in india where there was a legacy of maternal property transmission that is you couldn't denigrate women because they had the money uh uh they uh the money followed them uh and this was a very important fact maybe the policies of a government were uh tacked on to this legacy that you couldn't denigrate women in this particular way and in um kerala the uh so this uh what you see is that women uh, couldn't be uh, uneducated you had to have high uh, investment in the education of women and the kinds of investments that were made in women in their access to education and so on were ones that had a big impact on health now this is a social determinant of health